ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೆಪ್ಟಾಪ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ನಾ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನರ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸೊ ನರ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಕ್ಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಇದು ಓಕೆನಾ ನರ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಕ್ಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ರೈಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಲರ್ಸ್ ಲಾ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫ್ಯಾಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಯಿತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ನಾನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಯ್ಟಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ನಾ ಡೇನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು
on which factor electronic conductance or metallic conductance depends two marks question idu two two points baradre saaku electronic conductance or metallic conductance karitivi ide tara innondu electrolytic conductor or ionic conductance confusion madkolok hogbardu so electronic bere electrolytic anadru bere right so next on which factors product of electrolysis depends ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ವಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಷ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮತ್ತು ನೀ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮತ್ತು ನೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೆಪ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ದೆನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಹಲಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಹಲಸ್ ಲಾ ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೋ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೈಟ್ ಇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೇನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ನರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೇನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಬರೀ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ನರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೇನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೇನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ನರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀರಿ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ 
ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಎಲ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಒ ಸೊ ಇದು ಎಮ್ ಎನ್ ಒ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಓಕೆನಾ ಹೌ ಮಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎನ್ ಒ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಓಕೆನಾ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಣ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋನ್ಸ್ ಸೊ ಝಿಂಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎ ಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಟು ಫೈ ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಝಿಂಕ್ ನಿಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬರೀರಿ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬರೀರಿ ಮುಗೀತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆರಡು ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಸೊ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ದಿ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲೆಕ್ ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಸೊ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಓಕೆನಾ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಬರೆದಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಕೂಡ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ